ça se passe il y a longtemps, dans une ville d'ici, dans un quartier cosmopolite et périphérique. Juste dans le creux du boulevard de Ceinture. Une ville un peu grise. Le long de la rue du 8 mai 1945, il y a un banc sous un réverbère. Sur le banc, il y a une petite fille aux longs cheveux noirs et aux grands yeux qui l'écoutent. Et près d'elle, il y a Lala. La petite fille et Lala. Lala, c'est la dame de là-bas. C'est elle qui raconte Lala. Elle raconte la ville d'où elle vient. Une ville pas si loin. Une ville de l'autre côté, juste de l'autre côté de la mer Méditerranée. Elle raconte les cailloux dorés, les courses dans les ruelles. Elle raconte les figues, les chèvres et les rires sur le chemin de l'école, dans sa ville là-bas, quand on l'appelait Louisa. Louisa là-bas, là, là, ici. Louisa de là-bas est devenue la 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 ici. La petite fille écoute. Les yeux grands ouverts pour bien tout entendre. Elle rêve, elle rêve de cette ville. Cette ville de la la. La ville dont la la Louisa a rapporté des grains de soleil dans les yeux. Les mains et les cheveux cuivrés au aîné. Des gâteaux, des lisses, pistaches et miel. Les you et les couscous pour les fêtes du quartier. De là-bas, Lala, Lisa a ramené surtout le soleil, le rêve, la joie. Elle voudrait bien y aller, la petite. Elle voudrait bien la connaître, cette ville-là. Partir là-bas, partir tout de suite comme les copains du quartier qui partent tous les étés en vacances au bled, pendant qu'elle, elle reste ici, dans le gris, deux mois, c'est long. Un jour, un jour, elle aura sa carte d'identité, elle s'achètera un billet de train, elle ira jusqu'à Marseille, elle grimpera sur un bateau et elle ira jusqu'à Alger, la ville, la ville bénie de son amie Lala, Lala d'ici, qui était Louisa là-bas. Et voilà la, la, la. Ça y est Et Ça y est, elle a, elle a eu son visa. Elle a grandi. Elle a pu se payer le billet. Elle part, elle y va. Elle va à Alger. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de cet appareil de la compagnie Eglasur pour un vol à destination de Alger la Blanche. Le temps est un peu capricieux ce matin sur l'aéroport de Lyon Satolas. Préparez-vous donc un décollage raide et un peu délicat. Un avion survole la mer. La mer en dessous, c'est elle, c'est la, la, la Méditerranée. Sur la mer, la Méditerranée danse, danse les ferries qui vont à Alger. Le soleil contre le hublot caresse la joue et fait des pleins d'yeux. En avion, on ne sait pas, on ne sait, on ne sait jamais tout à fait ni où, ni quand on est.
première seconde, et on a senti le souffle sur la peau. Et elle en a été illuminée. Elle a vu le reflet des vagues sur les murs blancs. Alors elle s'est laissée guider. <coughs> en tendant l'oreille, elle l'entend. Elle entend le chant en tendant l'oreille. En tendant son oreille de touriste, elle entend le chant de la mer finalement. En sortant de l'aéroport, elle est arrivée jusqu'au port. L'aéroport et ses avions, le port et ses bateaux. Elle part de l'aéroport pour arriver au port. <rire> elle s'appuie sur le parapet elle regarde la mer. Elle se laisse baigner par la lumière des vagues. Elle noie son regard dans l'eau. Ça y est. Elle y est. Et puis... <coughs> Entend la lumière qui l'appelle derrière. Alors, alors elle s'est retournée. Et là, la voilà, la ville, la ville, la ville qui la salue. C'était là. Elle en a été éblouie. Elle, elle, ses yeux, depuis toujours, sont habitués au gris, au gris des villes de l'autre côté, les villes de là-bas. Alors, elle baisse le rideau des cils et, et elle se laisse respirer, envahir par la lumière. Elle écoute. Elle écoute et elle le sent. Elle le sent ce qu'elle est venue chercher. C'est là tout près. Elle entend la voix de Louisa, petite fille qui court dans les ruelles, sur les pavés. Et puis, ça y est, ça y est, les histoires. Les histoires de maison en maison, qui rebondissent, qui l'appellent. Oui, c'est ça qu'elle est venue chercher. C'est pour ça qu'elle avait suivi le souvenir de Louisa, mené par Lala, jusqu'ici. C'est par Bellecourt que la jeune femme veut commencer son voyage. Pas la belle Belle Cour, le petit quartier bigarré, le quartier d'Alger, celui où Louisa est née. Elle lui en a tant parlé, là, là, de ce quartier-là. Alors, c'est là que la visite va commencer. Elle déambule, somnambule. les oreilles et le cœur aux aguets pour bien respirer Alger. Et voilà, elle arrive à Bellecourt, tout en bas. Une fenêtre ouverte au ras de la rue. Derrière, un petit gars qui a envie de dire des choses. Ce petit garçon-là, il lui est arrivé hier, une sacrée épopée à travers sa ville, la ville d'Alger. Alors elle, la touriste apprentie raconteuse, elle écoute forcément. Ce matin-là, à Belcourt, celui d'Alger, Hélal vient de se réveiller. Il a rêvé de la pierre de lune, la pierre des rêves. Il lui faut la retrouver, la cueillir pour guider son destin de petit garçon. Mais sa mère n'a pas le temps. Elle doit s'occuper de Camar, la, la petite sœur, le bébé. J'ai pas le temps. Va voir ta tante. Cette maman-là, d'ailleurs, avec le papa aussi, sans doute, n'en doutons pas, elle n'est pas pour rien dans cette histoire de lune, je crois. 
Écoutez comment elle nomma ses, ses enfants. Hélal, ça veut dire né sur un rayon de lune. Et Kama, c'est la lune. La mère dit, écoute, j'ai pas le temps, va voir euh, ta tante. Elle, son nom, c'est ma mère qui lui a donné. Nejma. Et ça veut dire étoile qui danse. Alors, euh, eh, si une étoile qui danse ne sait pas trouver la pierre de lune. Et là, elle se sent grand parce que Nejma, la t'attend, elle habite trop loin. Hein. Babel, ouais. Pour y aller, il faut longer la baie, passer devant la wilaya, contourner la casbah. Et... Babel, ouais. Hey. Mais quand il arrive, la tante n'est pas là. Envolée, l'étoile qui danse. Bon, Peut-être tout simplement au marché. Hein. Daoud, le voisin, lui, il est là. Daoud, tout le monde l'aime ici. Parce que son nom, ça veut dire le chéri. Daoud Daoud, le chéri, Daoud La pierre, euh, je l'ai pas. Daoud, il fait des gâteaux délicieux. Des gâteaux en forme de croissant de lune. Je n'ai pas la pierre de lune, mais si tu veux. Et il tend à Hélal un petit morceau de biscuit d'amande. Une pause délicieuse dans la quête. Lèvres sucrées, les yeux mi-clos. Hélal se laisse bercer par le poème. Écoute les mots du poète Mohamed Dib. Il mit le premier pied sur la première barre. Il mit le second pied sur le second barreau. Il montait lentement. Lentement, il montait. J'arriverai, dit l'enfant. Il grimpa encore. Le soleil se fit proche. Ses jambes tremblaient. « Allez plus haut, » dit-il. « Merci, merci Daoud, merci pour, euh, pour le sucre, pour les mots, pour la pause. À bientôt. »« Que ta vie soit du sucre, mon petit. » Ça, c'est Daoud qui l'a dit à l'enfant déjà parti. « La pointe m'a de fou. » La Boudzera, la Casba, pas de pierre de lune. Les jardins, le jardin d'essai, le parc Galande, Hydra, les ambassades et les villas luxueuses. Pas de pierre de lune non plus au jardin Marango. Et là, les gares maritimes de la mixte et de la transat. Les collines de Kouba et de Maisons Carrées. Mais de Pierre de Lune, toujours n'a pas trouvé. Et des Dans un jardin ou sur un toit À la Dar Abdeltif, peut-être. Là, il a rencontré Zora. Zora, éclat de lumière. Tu cherches la, bonne... tu cherches la Pierre de Lune, mais hey, c'est tout là-haut qu'il faut aller. Notre-Dame d'Afrique Regarde De là-bas, elle surveille tous les horizons. Mais tu ne sais pas, tu ne sais donc pas qu'elle est là depuis toujours pour protéger la ville des pirates. Alors, elle virevolte et chante autour de lui. Tiens, écoute, écoute, les mots te donneront du courage. Gravir une marche et en descendre deux. Grimper deux marches en redescendre une. Il monta encore une en redescendit deux. Il en grimpa deux en redescendit une. 
J'y arriverai, dit-il. Parole, j'y arriverai. Il monta une marche en redescendit de. Les mots du poète Mohamed Dib dans la tête, les marches de l'escalier sous les pieds et sur la tête qui appuie fort, fort, fort le soleil de plomb. Alors il est beaucoup plus de midi quand il arrive tout là-haut, Rilal, rayon de lune qui cherche la pierre de son rêve. Sur l'esplanade, écrasée de soleil, une chèvre échappée. L'enfant est épuisé, tout près de pleurer. Et dans l'ombre fragile d'un figuier, il y a deux vieux qui palabrent. C'est Abès. Abès, le réconfortant. Et son ami... Pardon. Le réconfortant, c'est moi, dit Jabert. Abès, le vieux lion, le sage. Tous deux palabres ici, en plein midi. « Qu'est-ce que tu fais là, petit ?» Alors, il a tout raconté. Le rêve, la promenade jusqu'à babel les gâteaux de Daoud, d'accord, et puis les marches, les marches, la chanson de Zora, et la pierre de lune. <coughs> « Tu cherches la pierre de lune, mon petit ?»« Eh oui. <rire> »« C'est une bonne idée, dit Jabert. »« Mais dis donc, tu ne sais pas que cette pierre-là, elle te guide partout où tu iras ?» Hey, elle est partout avec toi. Pas besoin de la chercher. Aussi loin. Oui, à Jodjaber. Abès, pardon. Abès. Mm. La voix de la sagesse. Et puis dis donc, t'es bien petit pour être si loin de chez toi. Ton chemin, t'as la vie pour le faire. En attendant, écoute-moi. Ta mère et puis ton père, ils ont encore besoin de toi. Hein. Tout âge joue avec son âge. Alors, évidemment, maintenant, et là, elle redescend. Et le voilà à la casbah. Et couleur de partout, illuminée. Et tiens Éclat de voix, éclat de lumière. Zora est à nouveau là. Alors, tu l'as trouvé Hé hey, Tu l'as trouvé Ta pierre de lune, tu l'as trouvé Zora Sauti, virevolte, chantonne, chantonne pour Hilal. Ces mots de Anna Greki. J'habite une ville si candide qu'on l'appelle Alger la Blanche. Ces maisons cholées sont superposées. Des goulines en cascade, en pain de sucre, en coquilles de brisée. Au milieu du bleu, de tout ce bleu d'une lessive bleue, je tourne sur moi-même et je barre la neige bleue du ciel. Regarde là cette ville, cette ville rayonnante. Elle, Jezaï. Elle a le nom d'un bateau de la compagnie Charles Loborn. Éclat de voix, éclat de rire, Zora s'en est enfuie. Le marché. Le marché. Pour la première fois, Hilal voit ça de ses yeux à lui. Il peut voir tout ça, de tous ses sens. Il essaie de tout bien enregistrer, de tout respirer pour, euh, pour pouvoir raconter ensuite. Le marché. Quelle merveille pour le nez, la bouche, les oreilles. Les olives d'Abdelak, les figues de Jamila, les épices, des graines, des montagnes de paillettes, 
et d'odeur de l'ocre, du feu, du rouge, cannelle, cumin, effluve verte. Et puis, l'animation chez Bouzid, le coiffeur pour homme. Et puis, les chuchotis et les rires qui se glissent de la boutique d'Esma, la vendeuse de voile. Et dans le coin là-bas, les vieux Sabri et Lamine. Les interminables parties de domino comme si rien n'existait autour d'eux. Les montagnes d'orange, d'oignons roses, de dates et les épices. Les épices. Plein les yeux, plein la bouche, plein le cœur. Quelle journée Quelle journée soir est venu, enfin rentré chez lui, il a, après cette journée épopée, écoute la nuit. Dans sa tête, toutes les lumières, toutes les couleurs de la ville. Eh oui, ta ville, ta ville, il a, le petit garçon, ta ville, Alger. La ville aux mille lumières, à Alger. Tu l'as exploré, tu l'as respiré. Le garçon s'endort au champ d'une usine. Et puis la voilà. Ça y est, derrière la vie, au fond du rêve, elle est là, évidemment, sa pierre de lune. Alger, sable et rocher, Alger, parfum, parfumée, chantante. Rien n'a de saveur sans couleur, sans sel, rien n'a de goût. La voilà, cette ville-là. Et cette histoire, évidemment, c'est là-bas que je l'ai entendue. Parce que j'y suis allée, c'est moi, c'est moi qui ai, qui ai payé le visa, qui ai économisé pour le billet. C'est moi qui suis allée sur les traces de Louisa, mon amie de là-bas, la Lala que j'avais rencontrée ici. J'y suis allée. Je suis allée à Alger. Et je n'en suis pas tout à fait rentrée. Je suis à Alger. Alger est en moi. Alger respire. Je respire avec Alger et franchement, c'est sûr, j'y retournerai. J'y retournerai parce que j'ai envie, depuis le temps que j'en rêvais de cette ville et de ses secrets, que je rêvais de Babelouette, de Belcourt, de Jamila, de Camar, de Papa, de, de Jabert et puis de, de Zora, l'étincelant, de Maman, de Nejma. Et puis de Louisa, surtout Louisa, qui rigole dans les rues avec ses copines. Rabia, Ouidad, les rires, je les entends. Tu les entends, toi aussi Alger. Alger, je suis tombée amoureuse. Alors Alors vers toi, j'y retournerai. Allez, j'y vais tout de suite. Tu viens avec moi mmh.